अरे बेटा सम्राट जाओ जल्दी से नहाकर तैयार हो जाओ हमें निकलना है जिला का अब क्या फायदा जाने का वक्त पर पानी नहीं मिला तो सब काम में देरी हो गई और अभी तक तो हमें निकल जाना चाहिए था बाबा अब आप ही बताइए समय पर कैसे पहुंच पाएंगे हम मैं सबसे तेज चलने वाली बैलगाड़ी ले आऊंगा तू जा जल्दी से तैयार हो जा जा कोई और बहाना बनाना पड़ेगा शायद वो बैलगाड़ी निकल गई हो बाबा अब उसे कहां कहां जाकर के ढूंढेंगे हम और इन सब कामों में तो और भी ज्यादा देर हो जाएगी और फिर वहां जाकर के तो हमें नाम भी लिखवाना है अपना उसके बाद कागज पत्र दिखाने हैं इन सब में भी तो वक्त लगता है ना बाबा मुझे पता है ना अब तो वहां जाना मतलब पैसों की बर्बादी मुझे लगता है कि अब हमें अगले साल तक इंतजार करना चाहिए अरे तेरा भविष्य संवारने के लिए तुम अपना जीवन कुर्बान कर दो तो पैसे की चिंता क्यों करा बेटा वैसे क्या तेरे भविष्य से बढ़ के हैं और सुन मैं काम के सिलसिले में कई बार जिला गाँव गया मुझे पता है कितना समय लगता है अभी भी इतनी देर नहीं हुई है बेटा चा, चा तैयार हो जा जा सम्राट दादा पानी रख दिया है तो मेरे समझदार बेटे हो अब जाओ देर मत करो जाओ तेरी वजह से अब मेरे बेटे को और देर नहीं होनी चाहिए जा जल्दी जल्दी हाथ चला और उसके लिए गर्मा गर्म नाश्ता बना कर दे मेरा बेटा ठंडा नाश्ता नहीं खाएगा जा मैं बैलगाड़ी लेकर आता हूं जी बाबा मुझे आशीर्वाद दीजिए क्या हुआ साई कुछ बर्तनों पर चित्रकारी की थी मैंने और बाबा उन्हें अपने बनाए गहनों के साथ पास वाली गांव में बेचने के लिए लेके गए थे सारे के सारे बर्तन बिक गए राता के मुखिया ने मंदिर सजाने के लिए खरीदे साई आई बाबा बहुत खुश हैं उन्होंने कहा उन्हें गर्व है मुझ पर राम जी भला करें लीजिए साई आपके लिए साई ये सब आप ही के कारण मुमकिन हो पाया है अगर आपने आई को समझाया ना होता तो मुझे मेरी कला को उभारने का मौका ना मिलता और मैं भी दूसरी लड़कियों की तरह सिर्फ गर्ग रस्ती में फंस कर रह जाती अरे दशरथ भाई खान भाई कैसे आजकल तो ईद के चांद हो गए है <laughs> ना इतनी जल्दी में कहा जा रहा हूँ कि अपने दोस्त को भी नहीं देख रहे अरे कहा जाऊंगा खान भाई बस अपनी किराने की दुकान की तरफ जा रहा हूँ सम्राट को परीक्षा के लिए पहुंचाने में देर हो गई तो थोड़ा जल्दी में हो मैं भी बाजार ही जा रहा हूँ चलो साथ में चलते आइए हाँ हाँ हमें पता है तुम लड़कों के बारे में तुम घर का कोई काम तो करते नहीं हो तुम्हारा रुमाल तक तो तुम्हारी आयद होती है मतलब तुम लड़कियों की आई तुम्हारे लिए कोई काम नहीं करती आई तो सबके लिए काम करती है बुद्धू पर वो बेटा और बेटी में फर्क नहीं करती फर्क तो तुम लड़के करते हो क्योंकि तुमसे तो कुछ होता नहीं है हमेशा बहाना बनाकर सारा काम तुम लड़कियों पे धकेल देते हो कि ये औरतों का काम है मर्दों का काम नहीं और हम सब काम करते तो हम बेहतर हुए ना हाँ, 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 अच्छा सारा काम आई करती है क्या मेरे बाबा और तुम्हारे बाबा काम पे नहीं जाते वो भी बाहर जाते हैं ना काम के लिए आ, जाते, हाँ, हाँ, जाते, जाते हैं ना फिर ये सच कैसे हुआ कि सिर्फ लड़कियां ही सारा काम करती हैं? आज किस बात पे बाल मंडली इतना भड़क रही है साई 
लड़कियों को लगता है कि ये हमसे ज्यादा बेहतर है बल्कि हम इनसे ज्यादा बेहतर हैं। साई अब आप ही इन लोगों की गलत फहमी दूर कर सकते हैं अच्छा तो तुम लोग ये जानना चाहते हो कि कौन श्रेष्ठ है ये तो आसान है इसका पता हम एक खेल खेल के लगा सकते हैं परी? जी साई वहां एक टूटा हुआ कुल्लड़ है वो लाओ और साथ में थोड़ा सा पानी भी लाओ जी अभी लाई लीजिए साई अपने एक हाथ से ताली बजानी है जब तक इस कुल्हड़ का पानी खत्म नहीं होता तब तक का समय है तुम लोगों के पास जाओ क्या कोई ताली बजा पाया फिर साहिब पता किसे चलेगा कि कौन श्रेष्ठ है आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं अर्ध नारीश्वर की कहानी चेतन दीपा तुम दोनों यहां बैठो काल में ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तब सबसे पहले उन्होंने देवताओं की उत्पत्ति की इंद्रदेव वरुण देव जैसे अनेक देवता और फिर उन्होंने देवताओं को अपनी संख्या बढ़ाने के लिए कहा देवताओं ने अपनी सारी शक्ति लगा दी लेकिन वो अपनी संख्या बढ़ाने में विफल रहे ब्रह्मा जी ने देखा कि उनकी बनाई सृष्टि तो आगे बढ़ ही नहीं रही है तो वो चिंतित हो गए उन्हें इसका कारण समझ में नहीं आ रहा था तब उन्होंने भगवान शिव का ध्यान किया कि वो उन्हें कुछ रास्ता दिखाएं। भगवान शिव ने उन्हें अर्ध नारीश्वर के रूप में दर्शन दिया मतलब आधे शिव और आधी शक्ति के रूप में देवी को देखने के बाद ब्रह्मा जी को अपनी भूल का आभास हुआ उन्होंने देवता तो बना लिए थे लेकिन देवी को बनाने में असमर्थ रहे थे जो कि मानव जाति की उत्पत्ति के लिए आवश्यक था ब्रह्मा जी ने अर्ध नारीश्वर के नारी भाग से प्रार्थना की कि वे उन्हें सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए नारी दें। देवी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और अपने शरीर से कई नारी शक्तियों की उत्पत्ति की ये सारी नारी शक्तियां देवी के रूप में प्रकट हुई और फिर देवी देवताओं ने 
सृष्टि के सृजन चक्र को गति दी सृजन को आगे बढ़ाया इसका मतलब यह हुआ कि ना तो पुरुष और ना ही स्त्री श्रेष्ठ है स्त्री हो या पुरुष दोनों ही इस सृष्टि की रचना में उन्हें निरंतर आगे ले जाने के लिए अहम भूमिका निभाते हैं इसलिए दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए बचपन से दोनों को एक तरह की शिक्षा एक तरह का सम्मान और एक तरह के अवसर मिलने चाहिए क्योंकि तुमने देखा कि ताली एक हाथ से नहीं बचती वैसे ही सिर्फ पुरुष या सिर्फ स्त्री से ये दुनिया चल नहीं सकती बच्चों तो अब बताओ ताली बजाने के लिए हमें क्या करना होगा अब हम सब समझ गए हम सब लड़के लड़की एक समान मुझे खुशी हुई कि तुम सब इस बात को समझ गए अब ये लड्डू खाओ और खेल शुक्रिया सही कितने अच्छे से आपने इन बच्चों को समझा दिया बच्चों का मन साफ होता है परी सरल होता है गीली मिट्टी की तरह जिसे आसानी से कोई भी रूप दिया जा सकता है बच्चों को आसानी से अच्छी बातें सिखाई जा सकती है। बड़े ही हैं जिन्हें समझाना मुश्किल होता है लेकिन जिंदगी से बड़ा शिक्षक कोई नहीं है वो अपने तरीके से उन लोगों को भी सिखा देती है जो आसानी से सीखना नहीं चाहते क्या बताऊं खान भाई कुछ समय से धंधा मंदा चल रहा है लेकिन दिन फिरने वाले हैं मेरे खेड़ा शहर जाकर गेहूं खरीदने वाला हूं खेड़ा से हाँ बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण सौदा है यूं समझिए कि शिरडी के मुकाबले मुझे आधी कीमत पर गेहूं मिल रहा है वहां से क्या कह रहे हो और नहीं तो क्या अरे खान भाई अगर ये सौदा हो गया तो अगले कुछ ही महीनों में दुगुना फायदा होने की उम्मीद है इसीलिए तो अपनी पूरी पूंजी लगा रहा हूं इसमें मुझे उम्मीद है की आपकी मेहनत रंग लाएगी अल्लाह तला आपको बरकत देगा और देखिएगा सम्राट भी अव्वल दर्जे से पास होगा <laughs> खान भाई इसमें कोई दो मत नहीं वो अपनी पढ़ाई के लिए बड़ी मेहनत करता है और हाँ कल उसका जन्मदिन है धूमधाम से मनाऊंगा बंबई से तोहफा मंगाया है उसके लिए उसका जन्मदिन मना के सीधे खेड़ा निकल जाऊंगा लेकिन तुम्हारे तो जुड़वा बच्चे हैं मतलब ये कि कल उपासना बेटी का भी जन्मदिन होगा क्या मंगवाया उसके लिए तोहफे में कैसी बात कर रहे हो खान भाई भला बेटियों का भी जन्मदिन मनाया जाता है कभी क्यों जब बेटे का मना रहे हो तो बेटी का क्यों नहीं तुम भी किसकी तुलना कर रहे हो अरे बेटे कुलदीपक होते हैं वंश बढ़ाते हैं बुढ़ापे की लाठी बनते हैं और बेटिया पराया धन होती है और ब्याह कर जब जाती हैं, तो दहेज के नाम पे बाप को कंगाल करके जाती है यू समझ लो पिछले जन्म में जितने पुण्य किए हैं उतने पाप भी किए होंगे इसीलिए तो बेटे के साथ साथ बेटी का भी पाप बना
ही काम लेकर बैठ गई सुबह से कुछ ना कुछ कर रही है चल अब थोड़ा खा ले नहीं भयो बात में ना परेशान क्यों हो रही हो एक सुई तो लगी है तलवार थोड़े ना बातें बनाना ना कोई तुझसे सीखे हर दर्द को हंस के पी लेती है रुक मैं लेप लेकर आती हूँ लहाते भयो इसकी कोई जरूरत नहीं है तू चुप बैठ जरा हाथ देख अपने दिन भर काम कर करके क्या हालत हो गई है कितना दर्द होता होगा ना और तू खुद सब सहती है खुद सब करती है मुझे कुछ करने भी नहीं देती तुम्हें तो कैसे कुछ करने दो मुझे पता है मेरी तबीयत खराब है मुझे धुएं से परहेज करना है पर दूसरे काम तो मैं कर सकती हूँ ना धीरे धीरे तुझे अकेले इतना सब करने की क्या जरूरत है ठीक है काम करती है पर कभी कभी आराम भी कर लिया करना वो तो करती ही नहीं आज इसकी सिलाई करने की क्या जरूरत थी तू चाहती तो थोड़ा आराम कर सकती थी ना पर नहीं फिर काम ढूंढ लिया खुद का ध्यान रखना कब सीखेगी तू हल्दी लगा दी है अब देखना तेरा दर्द चला जाएगा भयो मेरे इस दर्द की तरह दूसरे दर्द का इलाज कर दो ना इस दर्द का इलाज भी जल्दी होगा उपासना बस श्रद्धा और सबूरी रखना साई खंडोबा जी की आरती का समय हो गया है उद्धव बता रहा था कि उपासना ने खंडोबा जी के लिए कोई नई थाली बनाई है अगर आप कहे तो आज की आरती के लिए वो नई वाली थाली ले चलू नहीं तात्या अभी इसके इस्तेमाल का समय नहीं आया और ना ही इसे इस्तेमाल करने वाला जब वो आएगा तब मैं उसे ये थाल दे दूंगा तब तक ये थाल यही रहेगी मेरे पास कौन आने वाला है साई आप किसकी बात कर रहे हैं यू समझ लो किसी खदान से बहुत ही कठोर पत्थर आ रहा है जिसे तराश कर हीरा बनाना है राम जी भला करें
शिव 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 दूरट तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी परछाई से मुझे पवित्र करने की वो भी जब मैं पूजा के लिए जा रहा हूं तुमने जान बूझ कर अपनी परछाई मुझ पर गिराई नहीं नहीं मुझे माफ कर दीजिए ये सभी जानते हैं कि इस समय मैं पूजा के लिए जाता हूं लेकिन तुम्हें अभी सफाई करनी थी अभी मेरे करीब आना था अब तेरे कारण मुझे वापस जाना होगा फिर से नहाना होगा नए वस्त्र पहनने होंगे तूने मेरी पूजा में विघ्न डाला है और ऐसा करने वाले को जानते हैं क्या कहते हैं राक्षस इस पाप के लिए तुझे भगवान कभी माफ नहीं करेगा जा यहां से शिव 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 जी खुद नहीं आए मतलब तबीयत ज्यादा खराब है उनकी जी साई लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसी हालत में खंडोबा जी की पूजा नहीं छोड़ी मारतन है लेकिन अभी वो इस लायक नहीं कि पूजा पाठ कर सके फिर उम्र का भी तो फर्क पड़ता है ना साई मारतन के बाबा पर काम का बोझ ज्यादा ही बढ़ गया है काश कोई ऐसा व्यक्ति होता जो उन्हें मदद कर सकता मालसापति जी ने अपनी पूरी जिंदगी खंडोबा जी की सेवा में लगाई है अगर उन्हें कोई सहायक चाहिए तो मुझे यकीन है खंडोबा जी उनकी सहायता के लिए कोई ना कोई प्रबंध अवश्य करेंगे उचित समय पर आप सबूरी रखिए ये लीजिए उठी शुक्रिया साईं चलती राम जी भला करें फॉर मोर अपडेट्स Subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.